നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇതേ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനാണല്ലോ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിനാണ് അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണോ അതിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ആണ് അതായത് പ്ലാനിങ്ങിനകത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എത്രത്തോളം ഗുണപ്രദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് നെസസറി പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഗോൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മേക്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം പ്ലാനിങ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതായത് മാനേജ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് തന്നെ വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പോളിസീസുകൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായാലും ശരി ഗോൾസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായാലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗോൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെസസറി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ എടുക്കാനായാലും ശരി ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വളരെ ഒരു പങ്ക് തന്നെ വഹിക്കുന്നു ദെൻ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് കൺട്രോളിങ് ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ വ്യൂ ദാറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് കോ ഇൻസൈറ്റ്സ് വിത്ത് ദ പ്ലാൻഡ് വൺ ആൻഡ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ദ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ദ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ഇൻ പെർഫോമിംഗ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിങ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെർഫോമൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ടൂൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങും ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഹായിക്കുന്നു ഇത് കൺട്രോളിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഡീവിയേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നു ദെൻ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് കോ ഓർഡിനേറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫിനാൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സെട്ര ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്ററി ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദൻ ഓൺലി ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക്സ് ഇൻ ആൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് വേ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സെയിൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസുകളെ എല്ലാം തന്നെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ ആക്ടിവിറ്റീസുകളെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വളരെ നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ഓർഗനൈസിങ് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ഇൻ എ വേ ആസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വിത്തിൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അതായത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ഇൻ എ വേ ആസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വിത്ത് 
help of financial accounting data. Financial accounting data which is done, we have performance appraisal. That is, our employees are doing their job well. They are working well. They are performing well. They are doing their job 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 well. नमाड़ बिजनेस लेंदी इन्होंने नल्ले रिल परफॉर्म चाहिए इन्होंने उन्नड़ा अधिन्दा भला माय टाइम लो प्रॉफिट अलग लो लॉस उन्नड़ा होना था नन्ना एट परफॉर्म चाहिए इन्होंने आने प्रॉफिट उन्नड़ा होना था नमाड़ बिजनेस ले परफॉर्मेंस को आये इन्होंने दिन लॉस उन्नड़ा था बात त्रा मात्रे न Ennah, ah perform cahida ya employee kelengen, nama kita employee itu nalar leh ter perform cahida. Tiga beri orang, tiga beri nama kita, ini dah ana, satu reward itu datang, abere ini dah ana, semua orang moni lalu, apa yang dikira ini dah para ini, satu manager decision ana. Apa, adilam ini dah ana, apa adu beri ini dah ana, business leh, abar kau satu motivation orang, employee itu satu motivation orang dah begi ana. Apa adilam ini dah management accounting sahaya kuno. Pena decision making ana, management account helps in taking manager decisions. Statements and reports are made available by the management account at any time when the management needs them. Apa management account ini dah para ini dah, nama kita managerial decisions sedikit ana dini berindi tol. Adalah dana, adri berindi tanah sahaya ke nada. Statement segala, report segala, ekor nama kita apa yang nama mungkin ada yang prepare share ni itu sahaja. Adalah itu management ni apa orang awal semua apol, ini dia. Adi ni ruh, dan regulation so anggota karya orang orang dana hilang. Pena pernah communication ana, communicating itu orang yang boleh involves the transmission of data, results, etc. Both to the insiders as well as outsiders. Managerial information, nama kita management de accounting beri kita na information de parain ada business na agatum, adu bol dene business ne porot tu ente ini nunda, nama kita and then convey to you, and communicate to you. The orders of the superiors should be communicated to the subordinates by the results achieved by the subordinates should be reported to the superiors. So, the superior order is to communicate to the subordinates. That is the subordinates. If you do it, you can do it. The results are to communicate to the superiors. And they are to report to you. The management accounting helps the management in performance of these functions by developing a suitable system of reporting. The management accounting is to help the management in the functions that perform the functions. That is the reporting of reporting. अपन एक बिजनेस तापन तरह संबंधित चल मैनेजमेंट के अकाउंटिंग इन्द पर आये इन्द एक बार नेट टम लोगों के एडवांटेजेस चल रहे कार्य माना अत इन्दल आना जो इस चल मन स्लाग करने द मैनेजमेंट इन्हें वेंडी टोला द आना मैनेजमेंट अकाउंटिंग अदौ उन्नत अन्य मैनेजमेंट इन्द लेंगे नम्बर टॉप � Mah, nama deh management accounting ini ni nunda, ini deh advantages kani kena itu sahdi. Kya pada anu nama lepul paranya deh. Apa ini deh malah important deh itu leh topik kya ana. Apa itre nama deh value management accounting ini deh kari ngalaga puriti paranya. Apam, ini deh kari itu ni nunda guna nunda, hari bol deh nai dosha wasangal nunda airi kya. Apam nama kya ini ini deh management accounting ini deh lam limitations, power ayam ngalaga nunda ini ngalaga kari ngalaga nari nunda deh. Apam, ini paranya bola tanne, ini deh itre kari ngalaga kya cehi nengal porium ceria ceria power ayam ngalaga मैनेजमेंट अकाउंट डे भागते हैं और डे पास इन द के आना इन लोगों ने हमारे मट्टे के वीडियो लोड़े कहना होता है